大家好，我系 W， 欢迎嚟到 w a t Channel。我哋除咗介绍宠物名人之外，亦都会分享唔同国家嘅重大事件、历史奇案等等。中意嘅话，记得 subscribe、like、share 同埋 comment 啦。今次要分享嘅电号劫机事件系日本历史上第一单嘅劫机事件，而呢一单嘅事件咧，更加影响到日本左派运动嘅发展。由於整體嘅關係千絲萬縷、環環相扣，我哋將會以三段影片去為大家講解日本呢一段動盪不安嘅恐怖時期。呢三個事件分別係電號劫機事件、山岳巨點事件同埋前間山莊事件。一九七零年三月三十一號，日本航空三五一航班俾赤軍派九個武裝分子劫持。機上共有一百二十九個人，當中劫機者九個人，機組人員七個人。咁佢哋希望咧將架飛機咧改變航向飛去北韓。到底佢哋動機係乜嘢咧？最後佢哋又成唔成功咧？等我哋將時間推回到一九五八年，日本共產黨咧嗰陣時咧開始分裂。由於反對日本共產黨放棄武裝鬥爭嘅主張，一啲嘅學生黨員令組共產主義者同盟，並且咧領導咗安保抗爭。乜嘢係安保抗爭呢？喺一九五八年至一九六零年間，美日安保條約引發咗戰後日本社會運動嘅高峰。當時學生同埋工人、農民一齊發動咗反安保運動。佢哋認為國家嘅主權被美國控制，所以佢哋跳出嚟咧係反對呢個安保條約嘅。喺一九六零年六月十九號，二十萬人喺東京嘅反安保示威遭到警方嘅嚴重鎮壓，日本政府同埋國會強行通過咗安保條約，從此左派運動亦都咧慢慢咁樣消沉。由於訴求得唔到回應，部分嘅激進左翼咧開始受到青睞。當中包括咗赤軍派。一九六九年，赤軍派喺巴勒斯坦成立，主張推翻日本政府同埋皇室，實現全球同步革命、武裝起義。佢哋認為咧，要達到目的咧，係要進行多次嘅恐怖主義活動，所以佢亦都係美國國務院認定嘅國際恐怖組織之一。其次，佢喺成立嘅次年咧，就發動咗日本首個劫機事件，亦即係今次事件嘅。電號劫機事件喺反安保運動失敗咗之後，赤軍派咧早就已經認為喺國內進行非法鬥爭咧係需要一個海外基地嘅，作為一個後方嘅基地，亦即係咧所謂嘅國際根據地理理論。因此咧，佢哋希望咧係派遣一啲成員去到海外。一九七零年三月十五號，赤軍派主席嚴建孝也俾人拉咗。被捕嘅時候咧，嚴建咧係帶住一份寫住 H J 有關於劫機計劃嘅備忘錄喺手嘅。但係當時嘅警察咧係冇意識到依一份嘅備忘錄 H J 係代表住劫機。由於赤軍派嘅主席被捕，劫機計劃執行小組嘅領導人物田高。高麻咧就決定咗咧，將計劃咧提前三月二十七號嗰個時候咧就執行。但係啊，部分嘅劫機成員咧根本就唔熟悉飛機嘅 check in 程序啦，導致到咧佢哋遲到嘅。因此咧計劃咧有再被修改，執行嘅日子咧推遲到四日之後嘅三月三十一號。一九七零年三月三十一號，日本航空三五一號航班理論上由羽田機場飛往板富機場。不過咧，飛機飛到富士山一帶嘅時候，九名自稱赤軍派嘅武裝分子開始發難。九名嘅劫機者包括領導者田宮高麻，二十七歲，大阪市立大學嘅學生；吉田金太郎，二十歲，京都市立郡川高等學校畢業，但係佢就冇繼續升讀大學。江本武，二十五歲，京都大學農學部學生；柴田太雲，十七歲，神户市立須麻高中嘅學生，亦都係今次劫機者入邊年紀最細嘅。田中二三，二十二歲，明治大學學生；小西輪裕，二十六歲，東京第三理科大學學生；原本高博，二十二歲，關西大學學生。
約林勝亮，二十三歲，同志社大學經濟系學生。赤木智郎，二十三歲，大阪市立學生。咁亦都係咧，同田高高麻咧同一個嘅大學嘅。令人震驚嘅係咧，佢哋大部分都嚟自頂級嘅大學，同埋高中，亦都係高材生。成功劫机嘅佢哋咧，要求飞到去北韩。日本机长石田真二咧，处变不惊，立即就同佢哋讲：，喂，大架机去唔到北韩咁远、啊，要去福冈岛加油先。事实上咧，其实机上面有足够嘅燃料嘅。福冈县嘅警察咧，接报之后咧，立即用唔同嘅方法阻挡佢哋咧，逃到去国外。佢努力将架飞机停留喺呢个板斧机场嗰度。首先，佢哋咧延遲加油嘅時間，亦都安排一架故障咗嘅自衛隊戰鬥機咧，就係、是、阻擋住條跑道嘅。但係啊，呢啲嘅措施咧，反而激嬲咗啲劫機者，佢哋情緒好激動，要求咧再次起飛。咁呢個時候咧，石田機長咧，居然同佢哋講價喎，就話要飛嘅話，首先你哋要釋放部分嘅人質。呢、這個時候。巴劫機者討論咗一陣之後，就同意喺一點三十五分下晝，二十三個誒、呃、婦女、細路仔、老人家成功落機嘅。咁下晝一點五十九分，飛機再次起飛，咁目的地就係北韓嘅平壤。咁飛機咧繼續飛啦，飛到去咧北緯三十八度線附近。實際上咧，其實已經過咗三百線嘅啦。但係咧，要知道北韓同埋南韓嘅分界唔係完完全全係沿住北緯三十八度線嘅，所以就算過咗三十八度線咧，佢哋仍然咧係喺韓國嘅範圍入邊。突然間有一架戰機靠近架飛機，石田機長咧好聰明地理解到個戰機嘅意圖，佢並且咧。咦，向劫機者聲稱，我哋已經到達咗北韓啦，要準備降落。啊，原來喺呢樣嘢之前啊，南韓嘅中央情報部喺金浦國際機場咧已經進行咗八個小時嘅活動啦。做啲乜嘢咧？原來佢諗住咧將金浦國際機場偽裝成為平壤國際機場，等電號可以降落嚟 fit 嗰班劫機者嘅。咁咧，誒、呃、為咗要做到呢樣嘢啦。佢哋緊急準備咗一啲嘅朝鮮嘅國旗，韓國同埋西方國家嘅飛機咧，佢係要求咧係起飛離開，將帶有南韓公司標誌嘅車咧，全部遊到變黃色。咁喺下晝三點十六分啊，喺依個電號喺管制嘅引導之下咧，係降落咗喺金浦國際機場。韓國嘅士兵咧係偽裝成為朝鮮人民軍士兵。舉住啊，歡迎嚟到平壤嘅牌子，咁啊，希望咧去呃到呢班嘅劫機者，等佢哋以為自己已經喺北韓啦。不過咧，呢班嘅劫機者咧都唔係蠢嘅，佢哋好快發現停機處嗰度咧係停住咗一架西北航空嘅飛機。西北航空係美國嘅一家航空公司。所以如果喺北韓嗰度見到美國嘅航空公司飛機咧，係非常之奇怪嘅，所以佢馬上咧就態度變得強硬，同當時嘅人咧就僵持起嚟啦。但係咧，有關於佢哋識破咗金浦國際機場唔係平壤國際機場依壇嘢咧，喺網上邊有唔同嘅版本嘅。有啲人咧就話當時咧係有劫機者發現咗喺燃料罐上面嘅商標咧。係有啲奇怪，又有人話咧係因為有 Shell 嘅標誌嘅加油車行過，亦都有人話咧當時咧劫機者咧開咗個誒、呃、收音機就發現咧係爵士樂同埋搖滾樂，佢哋就覺得咧唔係北韓嘅產品。啊，另外咧亦都有人話咧係當時嘅劫機者咧見到有架卡車係由黑人士兵係駕駛嘅。咁另外咧，亦都咧有人就話咧，係當時劫機者見到有一架福特汽車，即係無論邊一個版本都好啦。咁當時嘅劫機者咧，係的的確確咁樣咧，係發現咗一啲端倪，而咧
就同當當地嘅誒、呃、南韓守軍咧係僵持起嚟嘅。就喺劫機者懷疑嘅態度底下，咁其中一個劫機者咧就向扮演人民軍嘅南韓士兵問啦：啊，究竟呢度係咪平壤啊？咁啊，南韓士兵就答佢啦：係平壤冇錯啊。咁但係咧。劫機者咧就再問佢：啊，請問呢家北韓嘅五年計劃咧進行成點啊？啊，咁呢個時候啊，個南韓士兵咧就 O 曬嘴啦，冇法子答佢問題啦。五年期計劃咧係社會主義國家因為實施計劃經濟咧同埋宏觀調控而編定嘅國家性中期經濟計劃同埋方針嚟嘅。咁啊，作為一個資本主義世界嘅南韓嘅士兵。又點樣回答呢個問題咧？所以咧，當時咧嗰、那個誒、呃、南韓士兵咧就回答咗：啊，呢家喺九年計劃嘅第三階段，啊，基本上咧就係亂夾噏啦。但係去到呢一刻咧，劫機者仍然冇法子確定啊，呢度係咪平壤？因為始終咧，可能之前嗰條問題嗰、那個士兵因為職位太低或者學歷水平唔夠高。導致佢哋冇法子回答呢條問題，因此啊，佢哋咧就叫嗰班嘅人民軍士兵咧，不如拎張佢哋偉大元帥金日成嘅相出嚟啦。作為咧朝鮮嘅敵國啊，喺南韓喺邊度揾到一張金日成嘅相咧？所以佢哋冇法子準備。而呢個時候，劫機者咧終於可以肯定啦，佢哋咧係。唔係北韓嘅，俾人識穿咗之後，日本運輸政務次官山川新治郎咧就跳出嚟啦，就同劫機者講：不如交換人質咧，由佢本人咧就取代嗰班嘅乘客去搭呢班嘅航班一齊去北韓。咁啊，呢班劫機者亦都同意喎。所以咧，除咗機組人員之外，機上嘅乘客咧就喺首爾嗰度陸續俾人釋放啦。事件擾攘咗兩日之後嘅四月三號下晝六點零五分，電號咧就再次起飛離開金浦國際機場啦，正式穿越咗軍事邊界線入到北韓嘅領域。咁當時咧，機長又冇地圖啦，入到去北韓嘅領空之後咧，亦都去 call 無線電，冇人去。回應佢啦，咁啊，北韓嘅空軍亦都冇出動任何戰機去攔截啦，咁啊，機長咧，咁啊，繼續一路向北咁樣去飛，咁啊，天色咧就慢慢越嚟越暗啦，咁機長咧只能夠靠肉眼咧去睇下有冇一個機場要跑道，咁啊，終於咧喺大約七點嘅時候咧，發現咧有一個小型嘅跑道嘅燈光，咁啊，最後咧機長嘅。誒、呃、努力底下啦，就喺下晝嘅七點二十一分咧，成功安全着陸。但係佢着陸嘅地方咧，唔係平壤國際機場，而係相距平壤國際機場二十五公里嘅美林軍用機場。咁呢個時候啊，真正嘅北韓人民軍咧，立即跳出嚟啦，就要求呢班嘅劫機者咧解除武裝，先可以離開飛機。咁佢哋離開飛機之後啊，北韓咧就發現啊～佢哋咧誒遺留落嚟嘅日本刀、手槍同埋炸彈啊，全部都係玩具同埋仿製品嚟嘅。而喺電號啊嘅劫機者九個人，同埋誒機組人員三個人，再加埋咧人質山川新治郎咧，係總共十三個人咧，全部都俾北韓咧當局扣留嘅。去到第二日四月四號啊，北韓咧譴責日本。同時咧，亦都宣布咧，出於人道考慮啊，佢哋咧會歸還飛機同埋機組人員。佢哋更加表示啊，佢哋咧會咧係收留呢班嘅劫機學生，並且咧會進行咧再誒即係進一步嘅調查。咁日本政府咧就馬上咧就發布一份咧感謝嘅聲明。咁啊，佐藤首相咧喺日記咧，亦都寫到就話：我哋好開心，我哋好多謝北韓嘅事宜。呢單案件係日本第一單嘅劫機事件，咁作為教訓啦
，日本政府喺同年六月通過咗航空器強制劫取等處罰法，亦即係所謂嘅防止劫機法。不過啊，根據日本憲法第三十九條有所謂嘅追索懲罰禁止規定啊，即係新嘅法例唔可以追索翻舊嘅罪行啊。咁所以就算呢班嘅劫機者翻到嚟咧，亦都唔會用呢條法例咧係落 charge 嘅。而面對佢哋嘅咧，就係、是、對飛機作為財物或者航空運費作為財產利益的搶劫罪啦，同埋對機組人員同埋乘客嘅劫持罪，依兩個指控嘅啫。不過啊，由於呢班嘅劫機者咧，依家流亡咗去海外啦，根據翻日本嘅刑事訴訟法二百五十五條嘅規定，起訴時效咧係已經被暫停嘅。即係就算佢哋啊，係四十年後翻嚟，五十年後翻嚟，佢哋仍然咧係要面對呢兩條罪嘅。咁所以咧，之後啊呢班嘅劫機者咧係要求咧係無罪協議返回日本嘅，但係日本政府咧係唔接受呢樣嘢。咁同一時間啊，呢、這個由於呢單案件咧係用咗模仿日本刀啦去劫機嘅，所以咧喺一九七一年啊。即係喺事件嘅一年之後啊，亦都修訂咗刀械法，禁止攜帶模仿嘅刀械，並且咧係對依樣嘢咧係有一個刑事嘅處罰嘅。至於咧國內嘅赤軍派咧，亦都非常之唔保守啊。雖然咧冇真係加入到咧誒呢一個嘅事件入邊，但係嚴傑校也、前田右一、高原浩之、川島雲。同埋上元敦南等等呢啲赤軍派嘅幹部咧，全部都被起訴係共謀劫機計劃嘅。咁喺審判之中啊，嚴傑咧作為赤軍派嘅主主席啦，係判刑十八年咁耐嘅。高原咧係十年，前田八年，上元咧五年，川島四年。而且呢啲咧亦都係俾人哋確認咗嘅判決，係經過咗上訴噶啦。日本政府咧係開始強烈咁樣咧係打擊呢個激烈左派嘅行動啊，咁亦都最終咧釀成咗沙洛據點事件同埋淺間沙莊事件呢兩件好可怕嘅事件。咁我哋之後亦都會有影片去論述嘅。咁呢班劫機者後來結局係點咧？咁我哋首先講下吉田金太郎。江本武、田宮高馬三個人啦，呢三個人據稱已經喺北韓度死咗㗎啦。當中吉田金太郎嘅死咧係最受人哋質疑嘅，因為喺劫機事件發生之後一年嘅之後咧，其實個團體就已經冇佢嘅蹤影，被認為咧係俾人背角啦，同埋踢出團體嘅證明嚟嘅，亦都咧可能係因為意見不合，俾朝鮮政府咧清洗到去集中營生活。田中二三之後咧，就隨住北韓大使官員咧，就喺柬埔寨俾人哋拘捕。後來咧轉到去泰國，再移交去日本。佢翻到日本之後咧，俾人哋被判有罪並且入獄，判處十二年嘅有期徒刑。後來咧，因為肝癌喺二零零七年一月一號逝世，終年五十八歲。至於柴田泰雲咧，喺一九八五年咧，係俾誒電號嘅劫機領導田宮高馬要求咧，就係秘密翻翻去日本，喺日本嗰度咧，去籌集一啲嘅資金，籌集一啲嘅人，再進行革命嘅。但係可惜咧，最後事敗被捕，被判處五年有期徒刑。並且立即入獄嘅，咁啊出咗獄之後咧，佢推動翻呢個電號劫機者無罪反國嘅呢個運動。咁二零一一年咧就死於疾病，最後咧終年係亦都係五十八歲。咁佢死之前咧一年咧係有受到產經新聞咧嘅採訪，佢咧講到就係話：我唔再做運動啦，我真係攰啦，我攰啦。至於依家仍然在世嘅，就仲有喺朝鮮境內嘅四個人，包括小西龍裕、馮本公博、若林盛亮同埋赤木智郎。佢哋四個人已經年邁七十，已經冇當年嘅革命意志，但係仍然試圖咧係爭取免罪回國嘅。咁喺二零一四年啊，佢哋接受外媒訪問
，並且咧喺 Twitter 嗰度咧開始賬户咧解答網友嘅提問。咁我哋可以睇翻啦 ，Twitter 嘅推文入邊啊，可以睇到佢哋並冇因為當嘅行為感到後悔嘅。同時咧，佢喺網上面繼續咧係批評咧，依家喺日本執政嘅自民黨政府。咁啊喺二零二二年啊，佢哋或者受到某種壓力咧，佢哋停止更新。一班對國家有抱負嘅年輕人，因為迷信共產主義嘅好處，走上咗劫機依條歪路。最初有部分嘅民間人士對依班年輕人嘅動機都表示理解，甚至乎同情嘅，認為佢哋真係走錯咗方向。但係隨住劫機事件嘅發生，以及之後更加血腥嘅山岳據點事件同埋此間山莊事件。呢啲同情嘅聲音喺社會上邊慢慢消失，佢哋社會大眾開始覺得認為呢班嘅年輕人係最有應得嘅，亦都唔再對佢嘅理念同埋目標抱有理解同埋諒解。究竟堅持理念係啱定係錯咧？大家又點樣睇咧？歡迎大家喺下邊留言。我係 W。下次再為你講述唔同國家驚心動魄嘅歷史奇案。